மதுரை குடும்ப சேனலை பார்க்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு கருப்பொழுந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு கஞ்சி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உங்களுக்கு டே டு டே கிடைக்கும் கருப்பொழுந்து கஞ்சி செய்யறதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் பச்சரிசி ஒரு கப் பச்சரிசினா கா கப் உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்காக கா முடி தேங்காய் அதோட அஞ்சுல இருந்து ஆர்பல் பூண்டு உப்பு தேவையான அளவு இவ்வளவுதான் அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் சோ இப்ப நம்ம கருப்புழுந்து கஞ்சி செய்ய போயிடலாம் இதுல நான் கருப்பு உளுந்த மட்டும் நைட்டே கழுவி களைஞ்சி ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் அப்போதான் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் பச்சரிசியை நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி கழுவி களைஞ்சி ஊற வச்சா போதும் ஸோ இப்போ நான் பச்சரிசியும் கருப்பு உளுந்தையும் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம இப்போ குக்கரில் மாற்றிக்கலாம் அதோட நம்ம வச்சிருக்க வெந்தயத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு கப் அரிசி கா கப் உளுந்துன்றனால நாலு கப் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் கஞ்சின்றனால நாலு கப் தண்ணியை வந்து தாராளம் ஸோ வச்சு ஒரு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துடலாம் விசில் வரட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இதுக்கு தேவையான தேங்காய் பேஸ்டையும் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நான் வச்சுருக்க கால் முடி தேங்காவையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதோட அஞ்சுலேருந்து ஆறு பல் பூண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதோட நான் சேர்த்து நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் பூண்டு வந்து இது இந்த கஞ்சிக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பூண்டு வந்து இந்த கஞ்சிக்கு ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் மாற்றிப்போம் குக்கர் வந்து ப்ரெஷரும் இறங்கிடுச்சு ஸோ நம்ம கஞ்சி எப்படி வந்திருக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்க நம்மளோட கஞ்சி வந்து நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு அரிசி உளுந்து எல்லாம் வெந்துருச்சு வெந்தயம் கூட நல்லா வெந்திருக்கு நல்லா கஞ்சி பதத்துக்கு இருக்கு இதோட தேங்காய் ஊற்றினோம்னா இன்னும் சரியாயிடும் இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காய் பேஸ்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் இதை இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க அது வந்து உங்கள் கன்சிஸ்டன்சி பொறுத்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கணுன்றதுக்காக இதோட நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் கொஞ்சோண்டு உப்பை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கஞ்சிக்கு தேவையான உப்பையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம தேங்காவோட பூண்டை வந்து பச்சை ஆட் பண்ணனால ஒரு பச்சை வாடை இருக்கும் அதுக்காக ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ரொம்பலாம் கொதிக்க வைக்க வேண்டாம் ஒரு கொதி வந்தால் போதும் பாருங்க நல்லா பொங்கி வருது இதோட ஆஃப் பண்ணா போதும் ரொம்ப கொதிச்சிட்டாலும் தேங்காவோட சத்தும் போயிடும் அவ்வளோதான் நம்மளோட கருப்பொழுந்து கஞ்சி ரெடி ஆயிடுச்சு இது சூப்பரான ஒரு நல்ல பிரேக்ஃபாஸ்ட் இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க நல்லா இருக்கும் இந்த கருப்பொழுந்து கஞ்சிக்கு வடகு தொவையல் வந்து நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஊருக்கா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நல்ல காம்பினேஷன்ஸ் ஓகே இதை நீங்களும் செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ